I first discovered the school through the documentary Anti-Fashion. I watched all of that and I was really so touched and blown away. And then I discovered more into the students and one of the master students, Ken, really, really touched my soul. And I contacted him through Instagram and he was able, so nice to reply and answer all of my questions. And that's when I knew, oh, this is possibly the place I really want to be. Uh, so when I finish school, it would be nice uh, to be able to travel and get a job maybe in Paris, London, uh, or I've seen like interesting things going on in Amsterdam as well. Uh, and then hopefully I will be able to set up uh, a small studio in Antwerp perhaps, or you never know. Um, I know that some other people from the academy has gone to work as well to Paris or to London. I find it personally quite important to have a basic skill to have in writing and also in speaking and all this. I have personally wetenschap and wiskunde ervoor gedaan and dus ik heb niet genoeg kennis dus ik heb net voor de school een voorbereidend jaar in algemene kunst gedaan. Uh, dat heeft mij heel hard geholpen om ook zo die, een beetje die basis te hebben. En dat helpt vooral in het eerste om, om je eigen artistieke visie te kunnen uh, tonen en te kunnen uiten. Um, dus het is niet dat je echt super veel kennis in alles moet hebben. Er zijn natuurlijk dingen zoals Photoshop die ik uh, toen nog helemaal niet kon gebruiken. Maar dat zijn dingen die je wel op school leert. Maar je moet wel in een of andere... Uh, vaak een beetje ja, kennis hebben, ja, minimale kennis hebben. En dat helpt zeker om, om dan vooral te focussen op je, op je artistieke visie, vind ik. Um, je moet als eerste een portfolio insturen en daar moet je laten zien dat je veel verschillende dingen wilt uitproberen en kan werken in verschillende manieren en kan um, spelen met andere soorten materialen ook een beetje. Daarna wordt er een interview uh, afgenomen met je. Daarin moet je uh, laten zien wie je bent eigenlijk, laten horen wie je bent en uh, waarom je eigenlijk wilt komen en wat je passie hierachter is en wat je reden is om dit te studeren. Verder wordt er daarna ook nog een tekenopdracht uh, gegeven waarin je moet laten zien dat je wel een basiskennis hebt van tekenen en uh, kleurgebruik. Um, I think during the bachelor you already get to know all the teachers and you start a journey that you will in a way continue in the master. It's very different than changing city and changing school completely. There's a big continuation and so you can express yourself even more because you already started this journey of discovering who you are and discovering your style. But there are differences of course. It's more of a serious business, you manage your own things in a different way and you're fo you get followed very well by the teacher but at the same time you're more on your own for some other aspects and uh, yeah I think it's amazing that you can start from zero like me that I didn't even know how to stitch and become in a way very professional and really do what you want to So the ratio between the theory and practical classes and masters is actually pretty well balanced because we can choose what is going to be the best for us. So depending on what you get, either either you can work on your theory bit by bit in the year, either it's like the thesis and it's more on your own. So then I think it's probably a, yeah. 30, 70 percent difference, depending on how, how you picked it. Because then with the, with the thesis, for example, it's really on your own time, so you can work fully on it for a week and then balance it out with your work for, for, the, for, the, sorry, <laughs> for the practical um, exams. Uh, wat heel positief is aan deze school is dat uh, wij toch wel leren om 
heel zelfstandig te werken. En dat groeit eigenlijk met de jaren heen. Dus in het eerste jaar word je heel goed begeleid en ook in het tweede jaar en dan in het derde jaar um, is het eigenlijk allemaal heel zelfstandig. Uh, en dan ook naar een master toe. Um, en je leert ook heel veel van elkaar, van je medestudenten. Um, maar ook heel leuk is dat er eigenlijk ook een um, groot aantal van internationale studenten zijn. En uh, zo leert je eigenlijk ook uh, veel andere culturen kennen en je inspireert elkaar. En ja, ik weet niet, het is gewoon heel leuk eigenlijk wel. Um, ja, en dan ook naar de toekomst gericht, dat je um, ja, eigenlijk toch wel weet wat je moet doen in de mode-industrie. Um, ook omdat je dan eigenlijk zo zelfstandig bent, met je eigen collectie te maken, eigen beslissingen te maken. Um, ja, dat je alles eigenlijk in uh, je eigen hand hebt. 